Good evening. Good evening. Hi, class. Hi, teacher. Good night, Hello. teacher. Good night to you. Papi. Papi, ¿cómo te esto? Poseído. Ok. Ay. Tenemos interferencia. <risa> Tenemos un nuevo alumno. Sí. Muy bien. Ok, class, let me see. We are going to, to start the class right now. Nos queda un minuto antes de las siete. Estamos justo a tiempo. Ok. Qué okay, bueno. Profesora, viene que yo tuve, me llamaron que no había terminado, no había hecho nada de las tareas. Y, pero ya yo me puse al día y ya. Espérense. Uh -huh. Me imagino que sí, le dieron seguimiento con las tareas. Ajá, sí, llegué hasta el 4 ya. Me dijeron que para, para, esta, para este jueves tiene que Ajá. estar listo 4 y 5, ¿verdad? Eh, la, por lo menos la mitad de la 5, de la sección 5. Mm, ok. Sí, y agrade la... sí, antemano agradecerle a los compañeros que me echaron la mano ahí en una pregunta okay. que no le hallaba ni pie ni cabeza. Sí, para eso están también los compañeros. Gracias por apoyarse entre todos, por ser un grupo muy unido. Eh, sí, fíjense, por eso vayan tomándose el tiempito, tal vez antes, después de la clase, eh, a, al estudio del inglés para que no se les vaya acumulando lo de la plataforma y que no lo sientan como algo obligatorio, sino como algo que hacemos para repasar el contenido extra. Muy bien, clase. Don't forget to have your cameras on. We are 13 already. Son tres en la clase, muy puntual. And we are going to start right now with the class. Let me see. Do you remember the topic from yesterday? What was yes. the topic from yesterday? Yes. Close vocabulary. Close vocabulary. Close vocabulary. Can you mention some of the um, words from the vocabulary that we were reviewing? Some words from the vocabulary that we were reviewing, de las que estábamos repasando. ¿Quién se acuerda? And the, the cloth. Formal and informal. Okay. Clothes Formal for and informal, probably. Mm -hmm. Clothes for work and clothes for? Yeah, clothes for free time. Free time. Okay, free or time. leisure time. Muy bien. That's it. In today's class, we are going to continue with section number four. And we are going to cover this topic. Possessives. The possessives. If you remember, it, it was, creo que fue en la sección uno. Yes, it was section number one or section number two. And we were covering. Estábamos ya introduciendo un poquito los posesivos. Okay, possessives. So, aquí tenemos el tema para ahora. Class number 10. Class number 10. Take a look at the topic that we have here. Section number four, whose genes are these? And the topic for today is possessive. Possessive adjectives, possessive pronouns. Los possessive adjectives los estuvimos viendo al inicio del módulo, okay? My, your, his, her, yeah. it's our and their. But don't worry. Vamos a repasar la, es, la gramática y lo vamos a combinar con el vocabulario de ayer, ¿ok? Class number 10. As you may see, as you may remember, um, we are always going to use the subject pronouns. O, en otras palabras, son los uh, pronombres, yeah. los que están. Los que sirven como sujeto, ¿ok? I, you, he, she, it, we, you, and they. 
based on those ones, we are going to have the possessive. Possessive adjectives are going to show possessions. Nos van a demostrar posesión. Y tenemos los possessive adjectives y también los possessive pronouns, que ambos nos indican que algo le pertenece a alguien. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Possessive adjectives. Para I sería my. I. My. For you. Your. Your. Very good. For he. His. 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 For she. Her. 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 Very good. For it. It's. It's. For we. Our. 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 For you. Your. 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 This is for plural, okay? Mm -hmm. And for they. 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 Okay? They but they before we continue, let's go to the platform because there we have a reading. Quiero que vean esta lectura antes de seguir con la gramática. Okay, we are going to take a look at this conversation. The title of the conversation is, It's a disaster. Aquí vamos a encontrar algunos ejemplos. We are going to play this video and listen. Okay, here we go class. Hi everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue. Okay, that is just like purple. Extra now, vocabulary. We're going to listen now and look at the conversation. To a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No. It's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Okay, let's go back to the conversation. As you may see, we had some colors. We had some vocabulary that we were practicing yesterday. And now we also have the grammar. Vamos a combinar todo. Colores, ropa y la gramática que vamos a ver ahorita. Let's now, again. we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Okay, listen. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait! It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. 
Sorry. Sorry. Okay. Let me go back to the picture. And let me ask you, where are these girls at this moment? Where are they? Are they at home? Are they where? What is the name of this place? Laundry. Okay. It is a laundry. And what is the title of the conversation? The, it is it's a disaster. It's a disaster. It's a disaster. Okay, take a look at Pat. Okay, empieza calmada, Pat. Great. Our, ven acá, our clothes are dry. Our clothes are dry. Whose clothes are these? ¿De quién es la ropa que está acá? Whose clothes are these? Is it hair or is it hair? Whose clothes are these? ¿De quién es la ropa but, que está ahí? But. Ah, uh -huh. Path and? Julie. Path and Julie. Path and Julie. Why? ¿Cómo saben que es de ambas? How do you know? La, um, blusa. Ajá, tell me. De la, la blusa es de. Oh, es nuestra. Ah, because they are saying our clothes are dry. They are not saying my clothes are dry. Your clothes are dry. No. Dicen our. So, Pat and Julie. And look, here we have a question. Where, where, is my new blouse? where is my new blouse? Where is my new blouse? Look, my new wow. Where is my where new blouse? Where is my new blouse? What where is the my new blouse? What color is it? What color is it? It's white. It's white. It's white. Right. Here well, is here is a large blouse. Look, this is the one. Here is a light blue blouse. Is it yours? Is it yours? Excuse me, teacher. Uh -huh. uh, no puedo escuchar porque hay interferencia. Really? Okay. No. Well, si quieren, chicos, apagamos y luego les, les doy la, el tiempo para que participemos. Ok, don't worry. Thank you. Eh, ¿A dónde íbamos? What color is it? Y responde, it's white. Here is, here is a light blue blouse. No. Is yeah. it yours? ¿Es tuya? Mm, no. It's not mine. No, no es mía. It's not mine. Wait. It is mine. This is mine. It's a disaster. It's a disaster. Oh no. Oh no. Oh. Oh. Mira oh. otra vez. All our clothes oh, are light clothes blue. Are light blue. Here's the problem. Here's the problem. It's this it's new this new blue, blue jeans. Miren acá, utiliza la forma plural. This, estos. New blue jeans. ¿De quién? Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. So this is Julie. Por la conversación podemos decir que ella es Julie. Take a look at Pat. Pat is not happy. Pat is, is angry right now. So what is the disaster? What is the problem? Who can tell me? What is the problem? The, uh, is the problem is the pink, the blue, the blue uh -huh. for the jeans. What happened? I bought the... jeans, I bought blue jeans. Uh -huh. What's in? The dry. <laughs> ah, okay. Se me olvidó como se dice pintola. Pimps the 
la blusa, Bye. pintó la blusa de azul. Vaya, quizás no. Usaríamos teñir, tal vez teñir. Ese es el verbo teñir. Pintó, sería como otra acción, pintar con colores, pintar con pintura, una pared. Manchar. Pero acá lo que ajá, es manchar, teñir. Dye. Ok. So that is the problem. It's a disaster. Now, let's take a look at this word. Our clothes. Yeah. My new blouse. Where is my new blouse? What color Miren is esta it? pregunta. It's is it white. yours. It is what? No, it's not mine. No, no. Mm. Okay. It is mine. All our clothes. Y aquí está otra expresión. Mind. Our, mine, oh. yours, mine, mine, oh. our, and oh. mine. Todos estos oh. son oh. ejemplos de lo que vamos a ver ahora. Our, mine, mine. yours. Yours. Mine. 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 Mío. Nuestras. Our. Yes. Our. Y aquí, mine. mine. La que más se repite en la conversation es yeah, mine. mine. Mío. Ok. So it's a disaster. Now, hoy sí podemos ir a revisar esto. Let's take a look at this. Mind, el que más se repetía. ¿Dónde lo pueden encontrar? Mine. Necesito, no, no. Aquí está, ¿no? My, el que más repetíamos en la conversación Posesí. es un postecito pronoun ok uh -huh. before, antes que nos aprendamos esto miren, tengo los ejemplos acá ok just give me one thing in which we are going to practice the use of adjectives and pronouns son es Okay. ¿Cuál es la diferencia? Es simplemente la posición en la oración. Possessive adjectives, possessive adjectives. My. In English, pronounce my. We my. have. Yes. Uh, tenemos tres tipos eh, o yes. tres formas de expresar possessive. Oh, yes. Number one. Using adjectives, using pronouns, and using yes. the possessive case. Se llama esta tercera forma. Le voy a explicar las tres. Number one, adjective. These are my shoes. Yes. Vean el orden. These are my shoes. These shoes are mine. ¿Qué? ¿Qué pueden ver de diferencia? What is the difference? ¿Qué ven de diferente? La posición de los pronombres. Ah. Look at this one. La It's posición. Después de mí. Ajá, diga. Está después del verbo. Muy bien. Vamos a identificar entonces ahora la las partes de la oración. El verbo. Muy bien, me decía Ruiz, el verbo. ¿Cuál es el verbo acá que estamos usando? Are. El verbo to be. Entonces, really siempre va a ir después de el verbo. En este caso es el verbo to be. Y los possessive pronouns. Always. You are going to always write them at the end. ¿Será que tienen el mismo significado? No, porque, uh -huh. porque dice, this, these are my shoes. Estos son, Estos son mis zapatos. Y el okay. otro dice, esos zapatos son míos. Ah, no. muy bien. Y con respecto a propiedad. So, lo que cambiaría no es la pertenencia. Lo que cambia es como la forma en que expresamos la misma idea, ¿ok? Diferentes palabras. Y en español será que lo usamos también. Estos sí. son mis zapatos. Estos zapatos son míos. Son míos. Yes, of course. Lo usamos también. Yes. 
Así que en inglés solo es la diferencia de el idioma, ¿ok? Pero en español también lo usamos. Ok, these are my shoes. Ok, vamos a leerlos ocupando todos estos. One more time. Vamos, clase. These are my shoes. My shoes. Continue. These are our shoes. Our shoes. shoes. And these are their shoes. shoes. Okay. So, as you may see, lo único que va a variar, ¿qué es? ¿A quién le pertenece lo que estamos expresando? ¿Qué? Okay? Si me pertenece a mí, a ti, a él, a ella, a nosotros, y así, ¿verdad? ¿A quién le pertenece? Lo único que va a variar, el adjective. Y la estructura es adaptable para cualquiera de mis sujetos, ¿ok? En este caso, que demuestran posesión. These are my shoes. The same as here. These shoes are. Ok, as you may see. Aquí tenemos primero el verbo. verbo. And then we have the possessive adjective. Possessive. And at the end, we have the noun, un nombre, but in this case, I have first the noun, and then the verb to be, and at the end, the possessive pronoun, okay? okay. Pongamos otro ejemplo. This is Okay. This is my chocolate. Uh -huh. Okay, how do I complete? Y le voy a poner acá una pista, okay? A hint, a clue. How do I complete this, this one? This, this is her jacket. Her jacket. Her jacket. This is Hair, hair or hairs? Hair. 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 Ah, hair very good job. This hair. is her jacket. And in number two? This, this hair. Hair. is hair. No. This jacket is hair. 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 Very good job. So what are the differences? Si se fijan que cambia, ¿qué es lo que va a cambiar? In spelling. Déjalo, ponete al otro lado. Vaya, aquí están los que se parecen. Eh, serían estos, miren. Short. Que hay una pequeña variante. ¿Cuál es la variante que tenemos en todos estos? Nice. Ajá, that we are going yes. to add an S. Yes. Yes. O sea, no está difícil recordarlo. Solo miren, es. Yes. His es igual incluso. Hers. Hers. Yes. Ours. Ours. Yours. Yes. And they. Uh -huh. In the case of my and mine. Oops, I'm sorry. My and mine. Aquí sí, miren. La escritura cambia. My mind. Pero con todos los demás son bien similares. And how about it? ¿Qué pasó con el it, teacher? Se le olvidó ponerlo. Not really. You know, whenever we talk about possessive pronouns, eh, muchos no lo ocupan. 
porque no tiene lógica, no tiene sentido ocupar it's como possessive pronoun. Ya les voy a poner un ejemplo. Si no, solo lo utilizamos como un possessive adjective. ¿Por qué? Porque algo le pertenece a algo. A algo le pertenece a un objeto. A algo le pertenece a un animal. It's. So, in English, it's not common or we don't use it as a possessive pronoun. Pero si se van a la plataforma, aquí sí nos incluyen un ejemplo con it's. Por eso les decía, algunos sí lo ocupan y hay otros que no lo ocupan. Así que vean este ejemplo antes de darles el mío. Here we go. Hi everyone, in this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, If you notice the conversation, our clothes are dry. Okay. Where is my new my. blouse? Where is my new blouse? Is it yours? Okay. Is it yours? It's another example. No. No. It's, it's not, not mine. Mine. Very good. Not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. Ok. Lo que ya hicimos, identificar los possessives. Our, mine, yours. Yours. And mine. Mine. In order mine. to understand yeah. this topic, It's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. Okay. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. Okay, it's the same information. La misma información que tenemos. If I talk about you, I will need to use your Look. and yours. If I talk about he, I will need to use his and, hit. and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their, their and theirs. Their. Yes. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. Okay. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. Ok, ahí vamos con lo que quiero llegar. ¿Cuándo vamos a usar possessive adjectives? Nos dijo que siempre que nuestro sujeto, objeto, esté al final de la oración. oración. Y entonces, cuando vamos a usar los possessive pronouns? Cuando esté antes de el verbo. Okay. Antes de el verbo. ¿Y en dónde va a ir el possessive pronoun? At, yeah. at the end. 
the end. At the end. But we are still missing. Nos hace falta algo. Ya vimos cómo se escriben. Ya vimos que son bien similares. Y que todos... Possessive adjectives and possessive pronouns me sirven para que para demostrar posesión o pertenencia, algo que le pertenece a alguien. Sí, But sure. look, hey, yes. eh, en la tabla anterior, este, el chamaco dice it uh -huh. y lo toma como suyos, pero no pone yours. Which no one? Vamos a ver, no pone yours. Yours no los agrega. Él no pone yours y me imagino que. En, en el cuadro, veamos. Sí. Let me go back. Aquí, en este cuadro. Yes. Where? Yours no está. Sí, ahí está. It's right there. It's the second one. No. Yes, it is. This one. My... Ah, el último. Your and tenés? yours. Ajá. Ah, ¿por qué se los he you. incluido? You know, ¿saben por qué les incluí your en your? ¿Por qué lo he incluido dos veces? ¿Quién sabe? Miren, este. ¿Y por qué lo yeah. vuelvo a repetir acá? Do you yo, es que yo siento que el otro muchacho decía, it decía suyo, pero yours es suyo, ¿o no? This is your teacher. Esta es y puedo estar hablándole a, se lo estoy diciendo a un estudiante, ¿ok? Ajá. Hey, this is your teacher. Es Pero esto. también sí. puedo ocupar la misma expresión, this is your teacher. Y se lo puedo estar diciendo a mis 26 estudiantes. Mira, la estructura cambia. No. Solo que uno lo ocupo para singular y otro sí, para otro plural. Para plural. Uh -huh. Por eso es que él no lo ha incluido. Pero yo sí quise incluirlo para que sepan. Porque estamos aprendiendo. Que estamos, ajá, uno puede ser para singular y el otro para plural. Y es lo mismo, miren. This is your. This is your. En pronombres ajá. posesivos. En possessive pronouns. Yours. Ajá. Your and yours. En possessive pronouns. Y yours. En I sentence. Vaya, pongamos la misma oración. This is your teacher. Pongámoslo con yours. ¿Cómo sería? This teacher is yours. No. This teacher is yours. Este profesor es suyos. Mm -hmm. no. No, no significa plural, no se significa suyos, sino siempre significa suyo. Ajá, no es que la S que le agregamos nos esté diciendo que es plural, no, sino es como una forma de distinguir que ese es un possessive pronoun y se diferencia ah. del possessive adjective. Ah, okay, Aquí sería es tuyo, tuyo, de él. De ella, ok. La S no nos indica plural, ok. Si no, es una forma de distinguir. Que okay. es un possessive pronoun. Muy bien. Antes que vayamos a la práctica, voy a pasar asistencia. Let me check the attendance list. Right now. Ok, let me get ready right now. Ya vamos a revisar cómo vamos con la asistencia. Recuerden, próxima semana finalizamos ya el módulo y por lo menos 80% de asistencia se necesita para pasar al siguiente módulo. Ok, here we go. Alonso Jeremías Polanco. Present teacher. Ok, excellent. Andrea Stephanie Moreno. Present. Ok. Ángel Uciel Mejía. Present teacher. There we go. Cecia Abigail Campos. Present teacher. Excellent. Damaris Claribel Molina. Present. 
Ok, Dolores Patricia Chávez. Present teacher. Ok, Erwin Adiel López. Fernando José Martínez. Present teacher. Ok. Present. Ok, Erwin and Fernando. Excellent. Giovanni Alexander Saldaña. Present teacher. Ok. Jenny Margarita Maeda. Present teacher. Ok. Joana Marbelli Cortés. Present teacher. Great. José Belmore Canales. Present teacher. Ok. José Francisco Lobo. Josiel Osmani Ramos. Present teacher. Excelente. Carla Susana Galeas. Carla Patricia Herrera. Present, Miss. Ok. Marlon Jonathan Monge. Here. Excelente. Marvin Danilo Córdoba. No ha podido presentarse, teacher. Está súper ocupado. Really? Ok, ayer tampoco estuvo en la clase. Sí, eh, ha estado bien ocupado. No, yeah. no sé si ya le escribió. Acuérdense la asistencia, el 80% en el caso de él. Sí, vamos bien bajo, bajos en la asistencia. Oh, please. Chicos, aunque sea conectarse y que quede registrada su asistencia, eso créanme que sería de mucha ayuda, aunque tengan que revisar la clase posteriormente. Serviría mucho para no perder el módulo y la beca. ¿Ok? Así que animemos ahí a Alonso, a, al compañero, para que no se nos queden las clases. Ok, Tisha. Muy bien. Milagro de la Paz Jiménez. Milton Ernesto de Navides. I'm here, teacher. Excelente. Oscar Armando Alvarado. I'm here, teacher. Excelente. Oscar Francisco Argueta. I'm here, teacher. Excelente. Rubidia Elizabeth Benavides. Present, teacher. Excelente. Saúl Ernesto Cruz. Present, teacher. Ok. Stephanie Brenda Lee Vázquez. I'm here, teacher. Excelente. Valeria del Carmen Alfaro. Excelente. Vanessa Alejandra Méndez. And that's. Ah, ahí está. Very good job, Vanessa. Ok, Vanessa, ahí está. Ok, here we go, class. Now let's go to practice. Let me explain the last part of the topic. The last part. Le dije, para demostrar posesión en inglés, podemos usar tres tipos de estructuras. Uno, possessive adjectives, possessive pronouns, y le llamamos a esta parte possessive case. Possessive case, así se le llama a esa estructura. Y les doy un ejemplo, miren eso. The are my shoes. Ya lo tenemos ahí. Ahora con pronouns. Sí. Shoes are mine. Con el possessive case, si se fijan, ya no ocupamos ni adjectives ni pronouns. ¿Qué pasamos a ocupar? Nombres. Nombres, ¿ok? Y podemos decir, si these are Greg's ¿Bien? Estos son los zapatos de Greg. Jack's tie, Taylor's shoes, Alex coat. Y aquí entra nuestra pregunta, ¿ok? Aquí entra nuestra pregunta. Whose tie is this? Whose tie is this? ¿De quién es esta corbata? 
eat, eat grass. 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 Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? They are tailors. Uh -huh. They are tailors. O podemos decir, these are Greg's. Otro ejemplo. Greg's. Whose cell phone is this? ¿De quién es ese teléfono? Her cell phone. Mary. Es de María. Mary. ¿Cómo expresamos de qué es de María? Uno. Utilizando adjetivos, ¿cómo nos quedaría? This, This is it, it. Hair. ¿El qué? ¿Qué le pertenece a ella? Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Y ahora ocupemos un pronombre. ¿Cómo quedaría? This. This. ¿Qué le sigue? Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Is. ¿De quién es? Is her. 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 Y ahora quiero usar el nombre. María. María. Ah, muy bien. Puedo decir this is. María. Miren, María. Cell phone. Y puedo dejarlo ahí. This is María. O también podría Cell decir, phone. this is Maria. Cell phone. Todas mis oraciones demuestran posesión. ¿Ok? okay. Miren, this is hair. This is cell phone is hair. This is Maria. Es de María o puedo agregarle. Este es el teléfono de María. ¿Qué estoy ocupando acá? Un apóstrofe. Apóstrofe y una S. Apóstrofe S. Apóstrofe S. Una pregunta. Ajá. He visto en, en algunas ocasiones como que solamente dice como cell phone. Eh, María, algo así. Solo María y la y el apóstrofe y la S. Ajá. Solamente así, no sé si es correcto también. Uh -huh. Vaya, con el possessive case hay varias reglas. Por ejemplo, piense que esto se usa bastante aquí en el país para. Han visto cuando los salones de belleza indican o ellos lo ocupan por ejemplo Tania Salón ¿Ha visto eso? Sí. Yes. Yes. ¿Qué significaría entonces? El salón, el salón de Tania. De Tania. Ajá, no es un plural. No es que estemos diciendo que es un plural, sino que este apóstrofe S indica posesión. ¿Qué le pertenece a Tania? El salón. 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 Pertenece a Tania. McDonald's. McDonald's. ¿De quién es? Ahí quizás. Es un no apellido. No aplica. Es, es un la apellido. Exactamente. Yes. Pero está así, ¿verdad? Más o menos con ese McDonald's. Vale. Las reglas de cómo voy a, a ubicar el apóstrofe. It says, cuando un nombre finaliza con S. Tengo dos opciones. Escribir un apóstrofe al final. O puedo escribir apóstrofe S. Aunque no se ve tan bien. Lo más común es solo el apóstrofe. Y si un nombre termina. En el caso de Mary. En consonante, en vocal, no importa. Solo voy a agregar apóstrofe S. Entonces, tengo dos formas. Solo agregar apóstrofe, aquellos nombres que ya finalizan en S, y a los que no finalizan en S, apóstrofe S. ¿Ok? Miren acá, Jack. 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 Taylor. Taylor. Alex. 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 ¿Qué le pertenece a Jack? 
La corbata. La corbata, corbata que le pertenece a Taylor. Shoes. Shoes. How about Alex? Oh, abrigo. Oh, abrigo. Ok, un oh, abrigo. Entonces, Alex Coach, el abrigo de Alex. Taylor Alex, Shoes. Los zapatos de Taylor. Jack's Vaya, miren, la misma idea la expreso con adjetivos. La puede expresar con un pronombre. Her, o la puedo expresar con el possessive case, this usando un nombre. This is Maria's. O la que más se asemeja. This is Maria's cell phone. Cell phone. This is Maria's cell phone. Ajá, es como que esté reemplazando a María. María por un possessive adjective. Ajá, porque lleva okay. el mismo orden, ya vieron. This is... This is. Es como que lleva el mismo orden. Cell phone. Cell phone. Pero en lugar de decir de ella, ya menciono la persona. ¿Ok? María. María. ¿Ok? And that's it. Ok, what are you going to do right now? Eh, Le voy a enviar esta imagen ahorita antes que se nos borre. Y. Vamos a ir a trabajar en grupos. You are going to complete a conversation right now. Pero antes les pregunto. ¿Cómo estamos sintiendo ese tema? Is it difficult? Or how do you feel it? Are you loud? Ajá. Thank you. ¿Cuántas yes, formas no. tenemos para expresar posesión en inglés? Three forms. Three forms. Which are they? ¿Cuáles son? Adjectives. Adjectives. Possessive pronoun. Noun. Possessive case. Possessive case. Possessive case. Todos llevan la palabra possessive. Possessive. Ok. Go to WhatsApp. Ahí les envié ya el ejercicio de ahora. Go to WhatsApp. This is the exercise from today. This is the exercise from today. What are you going to do? Complete the conversations. Conversation number one, two, and three. Usando que? Possessives. Cualquiera de las tres formas de los possessives. Okay? Possessives. Ahí vamos a dar. Necesitan ayuda. Please ask me. Y aquí vamos. Esto está en la plataforma. Ahí está en WhatsApp. WhatsApp está eh, la imagen. Luego nos vamos a ver a la plataforma lo que tenemos con respecto al tema. Okay? Five minutes okay. to work right now and then we go to the platform. Okay, go with your classmates. Five minutes to complete the conversation. Should I have a question? Mm -hmm. Tell me. We have to do dine on in our notebooks. Yes, please. This is the idea. This type of exercises are um, for your notebooks. And you know, Milagro, I guess you were not here when I was checking the attendance list, well, right? Yeah, yes, I, I was here. I thought that you Uh -huh. You didn't listen to me, did you know? I didn't, you know. I'm being honest, I didn't. But right now, vamos a actualizar ahorita. 
Okay, ahí estamos. Yes, I didn't hear that. Believe me, I didn't. Okay. My goodness. Mm -hmm. I've been here. Okay, but don't worry. I already the actual is assistant. Okay, don't worry. Okay, just five minutes to complete the conversation. Okay, this is a speaking practice. So please speaking, speaking time, okay? Right, Fernando, right, Brenda Lee. Yes, teacher, yes, yes. Muy bien, <laughs> excellent. John, my... No, there is not. No, they are not. Um, no, they are not. No, they are no, not. My. Uh, my. Maybe they are young, 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 my. No sé cómo pronunciar es young. Young means which one? Ah, el nombre, the name. Vamos a ver. What conversation is it? Two. Ah, uh, which one? Ah, number two. Two. Young means. Young means. Baby, young they young. are young means. Yo siempre la ah means. Means. Okay. Eh, puede ser. A ver. Tires. 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 Sería. Arte. Tires. Sería do. No, they do not. My dear, no. My. Not very much. Okay, let me help you. Les ayudo. ¿Cómo sí. voy a saber sí. si qué voy a usar? Miren, me voy a la primera uh -huh. parte de la conversación y me preguntan: ¿Are they Rachel? ¿Son de Rachel? Ah, me están diciendo que no son de Rachel. Entonces, ¿qué voy a ocupar? Quiero decir que los sweaters, sweaters, no son de Rachel. No, they are not. Sería hair or hairs. Hair. Hair, hair. ¿por qué? Porque va en medio de la oración. No lo estoy ubicando al final. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿De quién son estos sweaters? Sí. ¿Sería? Hey, sweaters. Whose sweaters are these? ¿De quién son estos sweaters? Y luego dicen, ¿Are they Rachel? ¿Son de Rachel? No. no. They, they are, not. are not hair sweaters. But these shorts, pero estos shorts, sí son de ella. ¿Cómo que voy a ocupar al final? But these shorts are... Hairs. Muy bien. Hairs. Pero esos shorts son hairs. hairs. ¿Por qué ocupo hairs? hairs. Porque miren. Porque va al final. Va al final de la oración. Así, ese tipo de pistas tenemos que ir buscando, ¿ok? ¿Cómo respondo? 
y así está. Vale, vámonos ya a la sala principal. Excellent job, girls. Ok, time to check the activity. Let's wait for your classmates. And let's see. Okay, this is the exercise that we were practicing. Three conversations. Conversation number one, we already have the question. Miren la conversation number one. Ya tiene la pregunta. Y dice, who's? Who's, que significa de quién? Whose jacket is this? Whose jacket is this? ¿Qué significa eso? Whose ¿De jacket quién? is this? ¿De quién es? Esta chaqueta. Esta chaqueta. Whose Esta. jacket is this? Y luego nos hacen una pregunta con Ethan. Le preguntan a Ethan que si es de él. ¿Cómo sería? Is it ¿Es tuya, Ethan? ¿Cómo diríamos eso en inglés? Is it yours? Oh, your or yours? Your. ¿Así? Or yours. ¿Qué piensan? Um, yours. Ah, ¿por qué George? Why George? Your. Is it yours? Ethan? Si ¿Sí se fijan, el Ethan es como un complemento. Es tuya. Is it yours? Siempre que vayamos a ocupar este tipo de expresiones, recuerden, necesitamos, bueno, en este caso no necesitamos tener el nombre. Ya tenemos acá el sujeto, it, que está haciendo referencia a la jacket. Is it yours, Ethan? ¿Y qué responde Ethan? Que no es de él. No, it's not. Mine. Mine. My or mine? Mine. No es mía. Ask right. Math. Pregúntale a Math. Yo creo que es de él. I think it's his. His. There we go. Yo creo que es de él. Conversation number two. Tenemos una oración y luego una pregunta. These aren't gloves. Are they? ¿Y cómo sé que voy a utilizar? Ah, la segunda expresión me da la pista. Mire, no, they are not. Maybe they are John Mings. Tal vez son de John Mings. Entonces, ¿qué opciones tengo? Hair, Chico. my, mine, your and yours. ¿Qué será? ¿Cómo será redactada la pregunta? Yours. Ah, yours muy bien. These aren't, yours. estos no these son, aren't, these aren't yours gloves. Estos no son, Those mis guantes. These aren't, my or mine. My. These aren't my gloves. Inicia diciendo, no son mis guantes. Y luego these le pregunta, ¿son tuyos? ¿Son tuyos? ¿Are they? ¿Cómo yours. les quedó? There we go. ¿Are they yours? Y esta persona responde, no son míos. No, they are not. My. My or mine? Mine. 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 No son míos. Y le dice, no, maybe they are, not, they are young means. Tal vez mm -hmm. son de young means. Okay. Siguiente Maybe conversación. ¿Cuál es la pregunta? ¿O qué me falta para hacer la pregunta? ¿De quién yeah. son esos suéteres? 
Oh, excellent. Oh. Whose sweaters are these? Oh. ¿Quién son estos sweaters? Are they Rachel? Serán de Rachel? Son de Rachel? Okay. Y me están diciendo not que they, no son de ella. Not hair. No, they are not oh. hair or hairs. Hair, hair. 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 Ajá, digamos. No, no, no veo la pantalla. Really? Sí, no sé. Yo por sí. Qué. ¿Alguien más no. que no la vea? Sí, no, no. Me. Okay. okay, I don't know why, pero sí se estoy proyectando. Yo la veo. But these shorts, pero esos shorts son de quién? Her. Son de ella. Uh, de Rachel. ¿Alguna corrección que quieran hacer? Porque no puedo utilizar hairs and hairs. Uh, okay. Rachel. Uh, no, they are not hairs. But this short hair. Are, uh, ah, hair. Aquí no, they are not hair. Hair, sweaters. No, Acuérdense no. que el hairs solo se ocupa al final de la oración. <coughs> y ahí está. Ahí está la conversación. Quickly, rápidamente, miren la plataforma. Tienen un ejercicio con este tema, que es el 4.6. Lo mismo van a hacer. Identificar de quién está hablando. ¿Ok? ¿Is this Jennifer Hatz? ¿Es este el sombrero de Jennifer? Y me dicen, no, no es de ella. Entonces, ¿a quién le pertenece? It's. Mine, mine, ¿por qué? 